Un grupo de manifestantes de la organización Ciudadanos Observando protestó en la Casa de Gobierno para pedir que este inmueble, así como la flotilla aérea de gobierno del Estado, sean vendidos y se aplique un verdadero plan de austeridad, donde un personaje vestido de payaso y con una careta del diputado José Luis Romero Calzada hace alusión a su trabajo legislativo, mantas de se vende casa y el conocido personaje del señor Burns de los Simpson haciendo referencia al gobernador Juan Manuel Carreras. Que se venda la casa de gobierno, es la primera exigencia que traemos en este momento. Que es un ícono del derroche, de lujo, o sea, no puede ser posible que estemos hablando de austeridad o de un plan para combatir la afectación económica cuando se está manteniendo una casa de gobierno que nos está costando a los potosinos más de 8 millones de pesos en su mantenimiento. Por otra parte, dieron a conocer la propuesta de cancelar fiestas y convivios navideños, esto después de darse a conocer los excesivos gastos por los festejos de la fiesta navideña de la Auditoría Superior del Estado, así también como suspender el servicio telefónico y de gasolina a funcionarios públicos. La cancelación de fiestas o convivios navideños de todas las dependencias de gobierno estatal que sean pagados con recursos públicos, ya que es increíble que esto se pueda llevar a cabo cuando se está hablando de austeridad de todos los funcionarios y servidores públicos que tengan ese servicio, incluyendo el gobernador. Además propone evitar el aumento a la tarifa del transporte urbano y aplicar un subsidio con lo que recibe el Estado por concepto de impuestos, así como por control vehicular. Esos recursos y los del IEPS estamos eh, proponiendo que se, que se canalicen para el subsidio del transporte urbano y no suba ni un centavo para este 2017. Con esto pretenden eliminar la simulación del plan de austeridad que anunció el gobernador y algunos servidores públicos. Se espera que a más tardar el miércoles se tenga respuesta de estas peticiones al ser atendidos por personal de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Con imágenes de Miguel Martínez, Marco Antonio Mena, Periódico Momento.